ντρέπομαι. Έρευνα. Δεν, θέλω δεν θέλω να το σχολιάσω καν. Έρευνα για διεφθαρμένου αστυνομικού ξεκινάει συνεχώς όταν, γίνεται. Ό, όταν. Συνεχώς γίνεται, συνεχώ βρίσκουμε, συνεχώ κλείνουμε φυλακή, συνεχώ του διώχνουμε, συνεχώ υπάρχουν, συνεχι, συνεχώ, θα, θα συνεχίσουν και θα υπάρχουν. Μπερδεύω τα λόγια μου όταν μιλάω για διεφθαρμένου αστυνομικού, δεν θέλω καν, ούτε καν. Αλλά ξέρετε κάτι, δυστυχώ. Κατηγορούμενη στην υπόθεση είναι 17 άτομα. Μεταξύ αυτών απόστρατη και ενεργεία υψηλόβαθμα στελέχη τη ελληνική αστυνομία. Δικηγόροι και άνθρωποι από τον κόσμο τη νύχτα. Η δίκη αφορά την έρευνα τη ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017 για τη διαφθορά τη ελληνική αστυνομία. Οι χώροι που προστάτευαν ανερχόταν σε 300 χαρτοπεκτικέ λέσει και καζίνο, 350 οίκοι ανοχή και 250 καταστήματα στούντιο και strip shows. Οι ιδιοκτήτε, ανάλογα με την περίπτωση, φέρνει να κατέβαλαν μηνιαίω από 1.000 έω 7.000 ευρώ. Δηλαδή από τι 900 επιχειρήσει υπολογίζοντα την ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τα κέρδη κυκλώματο υπολογίζει τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Τα ποσά παραδίδονταν στο Δημήτρη Μάλαμα, ο οποίο περιγράφεται ω ταμεία οργάνωση, όπου στη συνέχεια τα έδαινε σε απόστρατου αστυνομικού και δικηγόρου, οι οποίοι στη συνέχεια δωροδοκούσαν ενεργεία αστυνομικού. Οι πληρωμέ γίνονται πάντα συγκεκριμένε μέρε του μήνα και επίση χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα και συνθηματικά. Με έρευνα των Reporters United, η υπόθεση τη Greek Mafia συνδέεται με την υπόθεση του Λία Μίχου στον Κολονό αλλά και την υπόθεση trafficking στην Λούπολη. Πολλοί από του μαφιόζου ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται επενδύοντα σε πρατήρια βενζίνη και ασχολούνται με το λαθρεμπόριο καυσίμων. Λέγεται επίση ότι μπήκαν σε αυτό το χώρο έντονα μετά τα συνεχόμενα lockdown που είχαν κλείσει σχεδόν όλε οι άλλε επιχειρήσει του. Η ένοπλη συμπλοκή στο καλαμάκι με θύματα δύο αστυνομικού του τμήματο, δύο ξεκβιαστών και τρει νονού του υποκόσμου είναι απλώ η κορυφή του παγόβουνου. Η συνέχεια ενό ακήρυκτου πολέμου που έχει ξεκινήσει τέσσερα χρόνια πριν. Το λάφυρο του πολέμου ανάμεσα στι συμμορίε προστασία των ηθερινών κέντρων τη παραλιακή είναι ένα αστρονομικό ποσό εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών. Η ελληνική μαφία άρχισε να στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της την περίοδο 1990-1996, μετά από πολλές μαζικές δολοφονίες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τότε υπήρχαν 6-7 ισχυρές ομάδες. Με τα χρόνια έχουν αξιθεί περίπου στις 15, όπου κάθε μία μετράει 30 με 40 μέλη. Κυρίως είναι Έλληνες, αλλά υπάρχουν Αλβανοί, Ρουμάνοι, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Την περίοδο 2005-2009, Σημειώθηκαν περίπου 20 δολοφονίε που παραμένουν ανεξεχνίαστε. Όπου μάλιστα πριν το 2010 τι χαρακτήριζαν ω τρομοκρατικέ ενέργειε. Μετά το 2016 ακολούθησαν μια σειρά από εμψυχρό δολοφονίε. Τουλάχιστον 30 συμβόλαια θανάτου έχουν εκτελεστεί. Οι μόνε συλλήψει που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι πληρωμένοι εκτελεστέ του επιχειρηματία Γιάννη Μακρύ στη Βούλα. Ιανουάριο 2018. Βασίλη Ζεφανάκο. Λίγο καιρό αφού του είχε επιφυλακιστεί, τον εκτέλεσαν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τον αποκαλούσαν ο νονό των ονών. Λέγεται ότι ήταν ένα εξωσέβαστο πρόσωπο στον χώρο τη νύχτα και έφερνε τι ισορροπίε ανάμεσα στι συμμορίε. Γιατί ο πραγματικό θάνατο κερδίζει όταν ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και τον Βασίλη δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Να κρατήσουμε λοιπόν ενό τετού υγιή για την μνήμη του Βασίλη. Για την μνήμη του ανθρώπου που σήμερα εκπαιδεύεται και την μνήμη του φίλου, ενό λεπτού συγκεκριμένου για τον Βασίλη. Μάιο 2018. Δολοφονείται ο απόστολο αστυνομικό Σπύρο Παπαχρήστου, ο οποίο επίση θεωρείται πρόσωπο κλειδί για τη διατήρηση των ισορροπιών στον κόσμο τη μαφία. Μετά την εκτέλεσή του, οι δολοφονίε αξίστηκαν ακόμη περισσότερο. Οκτώβριο 2019. Δολοφονείται ο Δημήτρη Μάλαμα, στενό φίλο και κατά πολλού ο διάδοχο του Σπύρου Παπαχρήστου, ο οποίο περιγράφεται ω ταμεία οργάνωση. Απρίλιο 2022, δολοφονείται ο Γιάννη Καυτούρο, ένα από τα βασικά στελέχη τη Greek Mafia. Ήταν γνωστό με το παρατσούκλι Θείο Τζο και υπήρξε το δεξί χέρι του Βασίλη Στεφανάκου. Αστυνομικέ πηγέ ανέφεραν ότι έδειχναν τον τελευταίο καιρό πω επιθυμούσε να αποσυρθεί. Ξεκινάμε από τη δολοφονία του Βασίλη Γρήβα στι 3 Μαου του 2017 στο Γέρακα, όπου εκεί θυμίζουμε έγινε για πρώτη φορά μια εκτέλεση μπροστά σε σχολείο. Επίση, το 2021 δολοφονείται ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν άνοιγε στον κόσμο τη νύχτα, ο δημοσιογράφο Γιώργο Καρεβά. Είχε δημιουργήσει επίση τη δική του ενημερωτική σελίδα blogo.gr, με θεματολογία σχετική με αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου έκανε μεγάλε αποκαλύψει για δεθαραμένου αστυνομικού, και όχι μόνο. 
Δύο γαλλικέ εφημερίδε, μάλιστα, αναφέρθηκαν στην έρευνα του μισογράφου για τι αποκαλεί που έφερε στην υπόθεση Λιγδάνη και Φουρτιώτη. Έχετε δει πόσο καιρό είναι η υπόθεση του κυρίου Λιγνάδη. Κύριε Λιγνάδη, έχει... έχετε δει εσεί σε μια τέτοια υπόθεση να ζητάτε μετά από μήνε επί τη ουσία η άρση, η άρση σε αυτέ του απορρίτου κτλ. Αυτό γίνεται από την πρώτη στιγμή. Είναι εξωφρενικό αυτό το οποίο βιώνουμε στην παρούσα χρονική ε... περίοδο. Ένα από του κατηγορούμενου είναι πρώην εξωματικό Ελλά. Μετά την υποστρατεία του, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιο βρέθηκε πολύ κοντά στον διεκδική σε υψηλόβαθμη θέση στην ΕΕΠ επιθυτεία του Γιάννη Ρουμπάτη. Έτσι λοιπόν, τη μετέπειτα μπλοκή του στην υπόθεση τη Greek Mafia την απέδωσε στην αντιπαλότητα με ανταγωνιστέ του για την ίδια θέση. Θα πει ο ίδιο: Είμαι θύμα τη κυβορία βρωμερών θυλάκων εντό των μυστικών υπηρεσιών. Οι ίδιοι θυλακέ είναι μαριονέτε ενό βρώμικου συστήματο, εξαιτία του οποίου διαπομπεύομαι σήμερα προσωπικά και οικογενειακά. Πού είχαν σαν κίνητρο να τον βγάλουν τη μέση, είπε στην απολογία του. Επίση, κατηγορούμε στην υπόθεση είναι ο νυν διευθυντή τη ασφάλεια Αττική, ο ταξίαρχο Δημήτριο Δάβαλο. Σύμφωνα με πηγέ, αφαίρεσε από το τμήμα ανθρωποκτονιών το φάκελο μια από τι δολοφονίε τη Greek Mafia. Μάλιστα, ζήτησε να ενημερώνεται απευθεία ο ίδιο για τα αποτελέσματα των ερευνών. Ο Δημήτρη Δάβαλο έχει προπηρεσία στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Μαζί με άλλου ανάτου εξωματικού τη υπηρεσία, οι οποίοι σήμερα είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση τη Greek Mafia. Από τον Αύγουστο του 2018, η ελληνική αστυνομία γνωρίζει και επισήμω την υπόθεση και για την εμπλοκή του. Παρ' όλα αυτά, το 2019, ο τότε αστυνομικό διευθυντή Δημήτρη Δάβαλο προάγεται στα αξίαρχο. Η δίκη είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021 για πλημελήματα. Ο ίδιο ο Ρουμπάτη έχει δημόσια δηλώσει. Ο σχετικό φάκελο τη ΕΕΠ για την υπόθεση Μάλαμα παραδόθηκε από τον ίδιο το 2016 τόσο στον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον τότε αρχηγό τη Οξωματική Αντιπολίτευση, κ. Μητσοτάκη. Ο φάκελο για την Greek Mafia περιέχει 90 CD, με εγχογραφημένε ομιλίε υπόπτων, όπου με τη σειρά τη ΕΕΠ τα αναθέτει στην οικονομική αστυνομία και στι εξωτερικέ υποθέσει. Όμω το 2021 δεν έφτασαν ποτέ στο δικαστήριο. Διότι πολλέ από τι οικογραφήσει δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη επειδή δεν υπήρχαν δικαστικέ αποφάσει για την άρση απορρίτου. Το τριμελέ εφετείο πλημμυλημάτων στι 31 Ιανουαρίου 2023 κρίνει αθώου και του 17 κατηγορούμενου. Δυστυχώ, παρά τη βαρύτητα τη κατηγορία, το αποδεικτικό υλικό είναι ανύπαρκτο. Είναι τραγικό. Θα αρχιθώ η άλλη δικογραφία να έχει καλύτερη τύχη. Πρέπει να παραγούν όλοι. Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Κατηγορούμενοι τώρα να μένουν μέχρι την επόμενη δίκη όπου κατηγορούνται για τα κακουργήματα. Ο μαφιός τους θέλει γρήγορο και μαύρο χρήμα. Θέλει αδρυναλίνη και πολλές φορές θέλει δόξα και εξουσία. Το θέμα δεν είναι μόνο οι μαφιόζοι με την περιπητεώδη ζωή που κάνουν και με ορισμένους μάλιστα καλώς κακώς να θεωρούν πως έχουν μια αξιοζήλευτη ζωή. Τι συμβαίνει όμως όταν οδηγούνται στην δικαιοσύνη. Ποια είναι η στάση της. Και ο αθώο ανυποψία στου κόσμου δεν έχει επίση μέρη διευθύνη. Όσο υπάρχει ζήτηση, το προϊόν θα συνεχίζει να υπάρχει. Ε, κοιτάτε, εσεί στην Ελλάδα δεν έχετε ανάγκη από μαφία. Ήδη ο κράτο είναι μαφία. Ε, εδώ έχουμε ανάγκη από κάποιον που με πιστόλι κάνει λίγο τα 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 πούμε, κάνει λίγο αυτά τα πράγματα. Ναι, για, για να φαίνεται που είναι κάτι άλλο. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται, είναι ήδη η κυβέρνηση που κάνει αυτό, εντάξει.